万万没有想到，糯米和猪肉酱做，居然这么好吃。Hello， 大家好，我是阿鹏，今天我们就用糯米给大家分享一个非常好吃的家常菜——糯米蒸肉丸子。这样做出来的丸子，吃起来的口感软糯 Q 弹，而且吃着还有一股淡淡的糯米的清香，不但好看又好吃，而且请客吃饭也倍有面子。好了，接下来让我们跟着视频一起来看一下具体怎样做的吧。首先，我们准备一小碗新鲜的糯米，把它装在大一点的碗中。接着，在碗里面添加满清水，将糯米先给它浸泡起来。我们用手将糯米给它掏洗一下，将里面的一些灰尘、杂质还有脏东西清洗下来。将糯米掏洗过一遍之后，接着再重新的添加满清水，再一次的给它掏洗一下。糯米在清洗的时候，我们只需要掏洗两遍就可以了。我们不需要掏洗的太多遍，避免糯米的营养成分造成流失。把糯米掏洗两遍之后，接着再往里面添加干净的清水，将糯米浸泡起来。然后先放开一旁，让糯米浸泡两个钟头以上，让其充分的泡透。接着我们再准备两片干荷叶，放在大一点的碗中。然后再往里面添加满开水，将荷叶给它浸泡起来备用。再准备一块三肥七瘦的新鲜猪肉。做丸子，我们最好选择用前腿肉或者是梅花肉来做，这两个部位做出来是比较好吃的。把猪肉清洗干净以后，我们先把猪皮切下来去掉。这个猪皮我们可以留下来，改天炖着吃，或者是炒着吃都是可以的。接着，我们再把猪肉改刀切成薄片。我们在切分的过程中，最好将猪肉切得越薄越好，越细越好。这样的话，更加方便我们后续剁成肉末。全部的切成薄片之后，再用刀将猪肉给它剁一下，将它剁成肉末。如果家里有绞肉机的话，这一步也是可以交给绞肉机来代替的。但是我觉得用刀剁出来的颗粒感较强，吃着也口感更好。我们将肉末全部的剁好之后，给它装起来，装进大一点的盆中。下面我们再准备小块生姜，削去外皮以后，先把它改刀切成薄片，然后再切成姜丝，最后再把生姜改刀切成姜末。我们在切的过程中，尽可能的把姜切得越细越好，这样的话，我们在吃的时候就感觉不到有姜粒的存在了。把姜末切好之后，用小碗给它装起来。再然后，我们再准备少许的小葱，清洗干净以后，将它改刀切成小葱花。全部的切好之后，把姜葱添加到肉馅里面，接下来开始调味。往肉馅里面添加适量的食盐，还有少许的鸡精。接着再给它来上少许的蚝油，还有一点点的生抽酱油。最后还有一点点的胡椒粉和料酒，去香增腥。调味过后，我们用手给它搅拌一下，将它搅拌均匀。给它同一方向快速的进行搅拌，让所有的调味料和肉馅充分的融合在一起。将调味料搅拌均匀之后，接着我们再往里面添加两勺玉米淀粉，然后再继续的用手给它搅拌均匀。把它充分的搅拌均匀之后，接下来我们再把肉馅给它摔打一下，把肉馅摔打上劲。经过我们反复的摔打过后，肉馅会变得更加的劲道和 Q 弹，吃起来口感也更加好吃。把肉馅处理好之后，这时候的荷叶已经是浸泡好了。我们将荷叶取出来，用清水给它清洗一下，用手将荷叶上面的些杂质清洗干净。我们在蒸的时候用荷叶来垫底。那么蒸出来的丸子就会带着一股荷叶的清香。好了，这时候我们来看一下
，现在的糯米也已经是完全的泡发好了。糯米必须要完全的泡透，不然蒸的时候不容易成熟，造成加生的现象。我们将糯米水倒掉，然后再把糯米放进大一点的盆中，然后再把肉馅搓成一个小圆球，放到糯米里面。接下来，我们将肉丸子均匀的沾上糯米。最后，我们将丸子做成视频中这样子就可以了，然后再把做好的丸子整齐的码放在蒸笼里面。亲爱的朋友们，拍摄不易，如果觉得我视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对着屏幕帮忙点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进最大的动力，在这里感谢您了，感谢您。接下来把丸子放进蒸锅里面，水开上气以后。大火给它蒸十五到二十分钟左右。A few moments later， 用大火给它蒸了十五分钟多一点，基本是熟了。我们打开盖子来看一下，最后关火给它出锅，撒上少许的葱花点缀一下。就这样，这道非常好吃的糯米蒸肉丸子就已经制作完成了。这样做出来的丸子吃起来香糯 Q 弹，而且吃着还有一股荷叶和糯米的清香，让人吃上一口就爱上了。而且如果家里来客人了，请客吃饭也倍有面子。最关键的是，这个做法也是非常简单的，相信你看过我的视频以后就已经学会了。如果您也喜欢这道菜的话，不妨可以收藏起来，改天也试做一下。好了，今天视频就简单的分享到这里。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我每天都会更新不一样的家常美食，关注我，关注天天相见厨房，我是阿鹏，我们下个视频再见吧，拜拜。你怎么喜欢垫着我的手睡呢？嗯，咪咪，拜。好。一下手。